Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kalaman tungkol po sa mga batong magnetic. Yung mga bato po na kung saan dumidikit sa magnet. Yan po ang ating topic na pag-uusapan ngayon. Marami po kasi sa atin ang nagtatanong kung ang ating hawak na bato ba ay meteorites na o hindi atin pong ibabahagi sa inyo mga katasyuradir ang ating kunting nalalaman tungkol po sa mga batong ito na kung saan dumidikit sa magnet pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel at kung bago ka po lang sa channel na ito huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit ang atin pong pag-uusapan ngayon topic mga katrasyon hunter ay tungkol po sa batong dumidikit sa magnet may mga bato po kasi na kung saan magnetic at madalas po nating mapagkamalan itong isang uri ng bato sa kalawakan o tinatawag na meteorites o ang carbonado black diamond Napakarami po ang uh, nagtatanong sa atin kung black diamond nga kaya o meteorites nga kaya ang ating hawak na bato sapagkat ito po ay nadikit sa magnet. So pag-uusapan po natin mga katresure hunter ang tungkol po sa batong dumidikit sa magnet. The magnetic rock, yan po ang ating uh, pag-uusapan ngayon topic mga katresure hunter ang tungkol po sa batong nadikit sa magnet madalas po natin itong makikita sa kabundukan at napapagkamala natin itong isang uri ng meteorites atin pong ibabahagi sa inyo ang batong nadikit sa magnet kung papaano ito nangyari upang lubos po nating maintindihan ang ating mga natagpuan o mga nadidiscovering bato Napakahalaga po kasi na maintindihan natin ang ating nahawakang bato upang hindi tayo magsayang ng panahon at pagod. The most magnetic common type is elodestone. Ang mga bato po na kung saan common na kung saan dumidikit sa magnet ay tinatawag po itong lodestone. It consists of brownish black mineral called magnetite. Uh, mayroon po siyang nakapaloob na kung saan brown black ang kulay na mineral na tinatawag po itong uh, magnetite Where do magnetic come from? Ibig sabihin paano nangyari na nadikit sa magnet ang bato po na lodestone Lightning has a strong magnetic field around it It may be able to turn magnetite into lodestone during a strike. Ibig sabihin, ang kidlat po ay sanhi ng pagiging uh, magnetic ng tinatawag na lodestone o yung mga black stone po na kung saan na ating matatagpuan na mga, uh, nasa bundok ay uh, tinatamaan ng tinatawag na magnetic field ng uh, kidlat during kasi nung kidlat na napakalakas ay nagkakaroon ng napakalakas na magnet yung paligid po ng uh, uh, kidlat na kung saan napakalakas po yung uh, kuryente na nagkikreate ng magnetic field at yung pong mga batong may halong magnetite na tinatawag na lodestone ay uh, nagiging magnetic yan po ang sanhi ng uh, uh, pagiging magnetic ng lodestone. What does it mean if the rock is magnetic? Yan po ang ating uh, 
katanungan. Maaari kasing nagdadalawang isip na tayo o naghihinala na tayo na ang ating nahawakang bato ay isang uri na po ng diamante. If you have a rock that does attract a magnet, then it is also probably not a meteorite. Ibig sabihin, kapag nakakita po tayo ng mga bato na kung saan nadikit sa magnet, ay hindi lahat ay masasabi nating meteorites ito. Mayroon ding mga bato kasi na nadikit talaga sa magnet na common. Yan po ay ang tinatawag na lodestone. So, hindi lahat ng uh, mga batong nadikit sa magnet ay masasabi nating meteorites. Because the mineral magnetite is common on earth. Marami po tayong makikita ang mga magnetite na kung saan siyang naging sanhi upang dumikit sa magnet ang batong may team. If it has metal flakes or veins like in this ordinary chondrites, then it might be meteorite. Ibig sabihin, may makikita tayong nahalong mga metal at saka mga ugat-ugat tayong makikita. Doon po sa loob ng bato ay mapaghinalaan natin itong meteorite at nadikit din po ito sa magnet. Sun chondrite. Chondrite a stony non-metallic and has not been modified. Ibig sabihin yung bato ay hindi napakialaman at hindi siya metallic. Stony meteorites are made up of minerals that contain silicate material made of silicon and oxygen. Yan po ang uh, Uh, description ng uh, meteorites. Mayroon po siyang halong uh, silicon. So, made of silicon ang meteorites and oxygen. Some others are nickel and iron. So, mayroon po siyang nickel and iron yung iba. Pero karamihan talaga, made of silicates and oxygen. Andan po natin yan. So, pag may nakita tayong silikon sa isang uri ng bato, ito po ay masasabi natin isang uri ng uh, galing sa kalawakang uh, bato. So, sa napag-usapan po natin, sa nabanggit po natin na mga batong magnetic ay ang pinakakumon nito ay tinatawag na lodestone. At sanhi po ng napakalakas na kidlat na lumikha ng magnetic field ay naging magnetic ang mga batong ito. At maaaring ang mga meteorites ay madalang lamang, subalit mayroon. Hindi ko sinasabi nga wala tayong matatagpo ang mga meteorites, subalit ang madalas at ang karamihan natin matatagpuan sa kabundukan na dumidikit sa magnet ay tinatawag itong lodestone na maaari nating nahawakan at napagkamalan natin itong meteorites. Sana po ay mayroon tayong napulot na namang aral tungkol po dito sa ating naibahagi sa inyo tungkol po sa mga batong nadikit sa magnet. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi tungkol po sa mga batong nadikit sa magnet. At lagi po nating tandaan na ang ating kaalaman ay isang kayamanan. Maraming maraming salamat po uli at hanggang sa muli. Ito po ang inyong Katirisur Hunter. Nagbabahagi.